la señora Ida? También ella le dice falta. Estabas comentando que eres campeona, ganadora de tres medallas de bronce, pero cuéntanos un, un poco cómo ha sido tu, tu llegada de ganar esas tres medallas. Ya, yo empecé a entrenar para, en, para, en natación de competencia el año 2015, en el mes de octubre. Y entrenaba en el Callao. Yo, vivía en Chor, yo vivo en Chorrillos y me iba todos los días a entrenar al Callao de 6 a 8 y iba regresando a mi casa a las 10. En noviembre fueron las competencias nacionales y gané tres medallas de oro. ¿no? Desde ahí seguí compitiendo hasta, hasta ahora, ¿no? hasta ahora que en abril de este año viajé a, a Brasil al, y participé en el Open Galerías, eh, Loterías Caixa. ¿no? Eh, mi, mi meta era tener mi clasificación funcional internacional porque eso es lo que se necesitaba para competir en los Panamericanos entonces fui y participé en, en cuatro competencias y traje tres medallas para mí. ¿Cómo así decidiste ser, eh, dedicarte a esto de la paranatación? Porque antes trabajabas sí. en el Consejo de Supremo de Justicia Militar Sí yo trabajaba para el Consejo Supremo de Justicia Militar, pero me cesaron por incapacidad permanente para el trabajo porque el médico vio conveniente de que ya no me arriesgue a seguirme cayendo tanto. ¿no? Entonces eh, me cesaron por discapacidad física permanente. Si antes que, que te cesen, eh, eh, no utilizabas la silla? No. Antes no usaba. La, la silla la he comenzado a usar ese año porque ya mi mano ha perdido fuerza y antes usaba el andador, pero ahora no, no logro sostenerlo. Entonces yo necesito de, o del andador o de algo que me dé seguridad para caminar, ¿no? porque si no me caigo. Yo me enfermé de, de polio, poliomielitis, el año de 1958, cuando tenía un año un mes. ¿no? Y me quedaron las secuelas. En, una, en la pierna izquierda y en el brazo derecho pero toda mi vida he hecho todo porque mis padres me, me dijeron de que yo era capaz de hacerlo todo así que yo tuve una vida normal he viajado, he subido al Huayna Picchu con la ayuda de mis padres ¿no? cuando llegamos a la cumbre faltaba ese metro y medio de la cuevita de, entre las piedras hay una cuevita y para llegar a la cumbre hay un metro y medio y yo cuando vi esa, esa altura, yo le dije a mi papá, aquí nomás me quedo, pues porque no puedo subir eso. Tú vas a llegar. Y él se subió y mi mamita ahí abajo, mi papá me jalaba de los brazos y mi mamita me levantaba. Y así llegué a la cumbre del Huayna Picchu. Después viajo con mis compañeras de la universidad, a Cuela, a Loja, siempre nos vamos de viaje, ¿no? Siempre nos vamos de viaje a Oxapampa, a Pozuzo. Hemos ido a muchos sitios cada año. Este año nos toca ir a Arequipa, ¿no? En octubre, ya está todo programado para octubre. ¿Qué próximas competencias tienes? Eh, todavía no, no hay una programación para nosotros, ¿no? Bueno, yo voy a seguir entrenando hasta que, hasta que me digan en qué puedo participar. Claro que sí yo, sí, yo sí me considero joven y además para la paranatación no hay una edad no hay, un, hay una edad mínima pero no hay una máxima. Entonces yo pienso seguir nadando hasta y nadando y compitiendo hasta que, que quiera, ¿no? Hasta que la salud también me lo permita. 
¿no? Pero yo creo que sí tengo para mucho tiempo. ¿Qué dice tu familia, tus amigos, que eres una campeona, eres una paranadadora? Todos me alientan mucho, todos me dicen que se sienten orgullosos de mí, que bueno, que de, eh, mis compañeros hasta de primaria, ¿no? Me dicen, Lidu, pero tú siempre has sido así, ¿no? Tú nunca dejaste de hacer educación física, siempre has hecho todo lo que todos los demás han hecho con más trabajo, pero siempre lo has hecho, ¿no? Y ellos me, son los que me alientan, mi familia también me apoya mucho, ¿no? A, a seguir. Ahora yo... Desde que dejé de trabajar y desde que empecé a nadar, mi único, mi único compromiso es con la natación, ¿no? Después todas mis otras actividades, eh, todas las que no sean chequear mi salud, ¿no? Han sido relegadas a un segundo plano, ¿no? ¿Tienes una rutina de entrenamiento? Yo entreno todos los días, de lunes a viernes, entrenamos todos los, los que participamos eh, del grupo de, de la Asociación Nacional Paralímpica, entrenamos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Eh, estuvimos entrenando acá en la, piscina de, en la piscina de calentamiento, no hasta antes de que comiencen los Panamericanos, y ahora estamos esperando que nos, que nos digan dónde vamos a continuar, ¿no? Eso ya no lo decimos nosotros, sino la Asociación Nacional Paralímpica. Mira, para terminar, ¿y ahora eres voluntario? ¿Cómo, cómo te animaste a eso de, del voluntariado? De... Bueno, yo me inscribí desde el año pasado. ¿no? no tenía la certeza de que iba a estar libre para estas fechas, pero como se presentó la oportunidad de estar libre, yo comencé con los Panamericanos, fue una experiencia muy bella, muy bella. Eh, me tocó el área de protocolo y premiaciones de atletismo, ¿no? Y formamos un grupo humano excelente, mis coordinadores lo, ¿no? y, y mis compañeros. Eh, se, se hizo un, las ceremonias muy, buen, muy bonitas, perfectas, le salía a los chicos. Y yo era la encargada de entregar los... los que te digo, los estuches para, los, para el premio y para la medalla, ¿no? entonces tuve la oportunidad de estar frente a frente con todos los medallistas entonces fue una cosa que creo que ni en, ni en sueños lo hubiese imaginado lo hubiese pensado ¿no? para mí fue muy lindo, muy lindo poder servir, poder eh, hacer que, que, que en nuestro país se vea bien, dándole un buen trato a, a los atletas, ¿no? siendo solícitos, haciéndoles eh, eh, la, su estancia acá en el Perú agradable lo más que se pueda. ¿no? ¿Y ahora en Para Panamericanos? Ahora, sí, ahora en Para, para Panamericanos me tocó, eh, primero eh, colaboré en, en el área de clasificaciones que ha sido antes de que comiencen las, las competencias. ¿No? Desde el 19, eh, cuatro días fueron las clasificaciones. Ahora estoy en la parte operativa de, de, de las competencias ¿no? y la, eh, la forma de trabajar acá es rotativa. ¿no? O sea, vamos pasando por, por diferentes puestos y, y de verdad que es también maravilloso, también es, es la buena vibra de todos. ¿No? Los atletas nos agradecen, dicen que nunca se han sentido tan, eh, tan bien porque todo el mundo les saluda, todo el mundo se preocupa por si algo necesitan, ¿no? eh, que la, los voluntarios somos muy solícitos a, su, a, a sus más mínimos eh, requerimientos. ¿no? Entonces eh, se, han, se, se van sintiendo el, el afecto, el, la, el amor de los de los peruanos, porque nosotros como, como voluntarios estamos representando a los peruanos, ¿no? Y, estamos, y nuestra misión es que todos los atletas se vayan llevándose la mejor imagen de nosotros.